হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস ব্যতিক্রম শিক্ষাঙ্গন চ্যানেলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে আবারও স্বাগতম আজকে আমরা পাঁচ বইয়ের অষ্টম অধ্যায় থেকে নগদান বই নিয়ে আলোচনা করব গত ক্লাসে তোমাদেরকে এক ঘর নগদান বই নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজকে তার পরবর্তী অংশ দু ঘর নগদান বই তিন ঘর নগদান বই এবং দু ঘরা ও তিন ঘরার মধ্যে ব্যালেন্স ট্রান্সফারেশন নামে একটা জিনিস আছে ওইটা নিয়ে আলোচনা করব ক্লাসটি এক্ষুনি শুরু করে দিব ক্লাসটি শুরু করার আগে বলে নেই যদি তুমি আমার চ্যানেলটিতে নতুন হয়ে থাকো তাহলে এক্ষুনি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকেনটি বাজিয়ে দাও আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকো থ্যাংক ইউ সো মাচ সো লেটস স্টার্ট দ্য ক্লাস আমরা যেটা আজকে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে দু ঘর নগদান বই আর হচ্ছে তিন ঘর নগদান বই যেটা তোমার পাঠ্য বইয়ের মধ্যে অষ্টম অধ্যায়ের মধ্যে আছে সো এই দুইটা বই কিন্তু একদম সেম অর্থাৎ দু ঘর নগদান বই যেভাবে করতে হয় তিন ঘর নগদান বই ঠিক সেভাবেই করতে হয় পার্থক্য হয় শুধুমাত্র ঘরের ক্ষেত্রে তোমরা দেখছো যে গত ক্লাসে আমি দেখাইছিলাম যে এখানে দু ঘর আর তিন ঘরের মধ্যে একটা হচ্ছে বাট্টার টাকাটা শুধুমাত্র দুই পাশে দুইটা ঘর যোগ হয় এছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই তার মানে হচ্ছে এখানে শুধুমাত্র বাট্টাগত পার্থক্য এছাড়া আর কোনো পার্থক্য নেই সো এখানে দু ঘর আর তিন ঘরের মধ্যে প্রধানত যে বিষয়টা যায় সেটা হচ্ছে কন্ট্রেন্টি এটা তোমাকে প্রথমেই লক্ষ্য রাখতে হবে যে কন্ট্রাইনটিটা কি কন্ট্রাইনটির মানে হচ্ছে বিপরীত দাখিলা যেটাকে বাংলায় বলা হয় তো এই কন্ট্রাইনটিটা হচ্ছে এমন এক ট্রেনটি যেটা হচ্ছে দু ঘরা নগদান বই অথবা তিন ঘরা নগদান বইয়ের দু পাশেই যাবে অর্থাৎ ডেবির দিকেও যাবে এবং ক্রেডিটের দিকেও যাবে এরকম এন্ট্রি মাত্র দুইটা আছে এই দুইটার মধ্যে প্রথমত হচ্ছে ব্যাংক থেকে অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন এখানে অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন আবার বলা থাকতে পারে কারবারের প্রয়োজনে উত্তোলন অথবা তোমার হচ্ছে ব্যবসায়ের প্রয়োজনে উত্তোলন অথবা শুধুমাত্র উত্তোলন অথবা ব্যাংক থেকে উত্তোলন এই প্রত্যেকটা কথাই কিন্তু তোমরা এর আগেও দেখছো যে এগুলো সবগুলাই হচ্ছে তোমার হচ্ছে অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হয়েছে ব্যাংক থেকে তো এই এন্ট্রিটা করার সময় তোমরা দেখবে যে দুইটা হিসাব আসবে একটা হচ্ছে তোমার নগদান হিসাব আসবে আর একটা হচ্ছে ব্যাংক হিসাব আসবে সেহেতু এটা যাবে নগদান বইয়ের দুই দিকে কীভাবে যাবে একটু পরে তোমাদেরকে একটু দেখাচ্ছি তারপর হচ্ছে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে সেটা হচ্ছে তোমার ব্যাংকে হিসাব করা হলেও হতে পারে অথবা অফিস থেকে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে এরকমও থাকতে পারে যেটাই থাকুক সবগুলোর কথার মিনিং একটাই যে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে তার মানে তোমরা বুঝতে পারছো যে এখানে দুইটা জিনিস থাকে একটা হচ্ছে ব্যাংক থেকে অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন আর একটা হচ্ছে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো এই মাত্র দুইটা জিনিস নিয়েই কিন্তু কন্ট্রাইনটিরা গঠিত এছাড়া আর কোনো কন্ট্রাইনটি এই দু ঘর নগদান বই তিন ঘর নগদান বইয়ের জন্য নেই তোমরা বুঝতে পারলা যে শুধুমাত্র ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে অথবা ব্যাংক থেকে অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হলে এই দুটো এন্ট্রি শুধুমাত্র কন্ট্রাইনটি হবে আর যখনই লেনদেনটা কন্ট্রাইনটি হবে অর্থাৎ উভয় দিকে যাবে বিপরীত দাখিলায় তখনই তোমরা এখানে দন্তস্বয় রশি সি অথবা ইংরেজি অ্যালফাবেটের সি এই দুইটা ইউজ করবা সেটা হচ্ছে উভয় পক্ষে ডেবির দিকে এবং ক্রেডিট দিকে তোমার হচ্ছে খতিয়ানের ঘরে অর্থাৎ খতিয়ান পৃষ্ঠা যে ঘরটা আছে সেই কলামের মধ্যে এটা বসাই দিবা এই হচ্ছে তোমার কন্ট্রাইনটির কথা এছাড়া আরও কিছু এন্ট্রি আছে যেটা দুই দিকেও যায় আবার একদিকেও যায় সেগুলোর মধ্যে হচ্ছে একটা হচ্ছে তোমার একজনের নিকট থেকে চেক পেয়ে অন্যজনকে প্রদান এটা যদি হয় তুমি একটু লক্ষ্য করো একজনের নিকট থেকে চেক পেয়ে অন্যজনকে প্রদান অর্থাৎ ধরো তুমি রহিমের নিকট থেকে চেক পেয়ে করিমকে প্রদান সেক্ষেত্রে তোমার পাচ্ছে কে করিম পাচ্ছে আর রহিম দিচ্ছে যেহেতু রহিম দিচ্ছে এখানে রহিমটা ক্রেডিট আর করিম যেহেতু পাচ্ছে করিমটা হচ্ছে ডেবিট সো আরেকটা বিষয় এখানে দেখো যে চেক পেয়ে এখানেই সব সকল স্টুডেন্টের সমস্যা হয় যে এখানে চেক চেক পেয়ে যেহেতু বলছে সেহেতু তারা মনে করে নেয় যে এটা ব্যাংক হিসাব হবে কিন্তু না এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে তুমি একটু খেয়াল করো তুমি প্র্যাকটিক্যালি দেখো যে যদি তুমি দেখো যে এখানে চেক পেয়ে তুমি একজনের কাছ থেকে চেক পেয়েছো সেটা হচ্ছে তুমি চেক পেয়েছো কিন্তু এই চেকটা কিন্তু ব্যাংকে তোমাকে এটা ভাঙানো হয়নি বা ব্যাংক থেকে টাকাটা উত্তোলন করা হয়নি তার মানে চেকটা কিন্তু তোমার আরেকজনকে যেহেতু তুমি দিয়ে দিচ্ছ তার মানে তোমার অ্যাকাউন্টে কিন্তু ব্যাংকে ওটা জমা হয়নি একটু ভালো করে লক্ষ্য করো যে অ্যাকাউন্টে কিন্তু জমা হয়নি যেহেতু ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে কোনো কিছু জমা হয়নি অথবা ব্যাংক থেকে কোনো কিছু চলেও যায়নি সেহেতু এখানে কোনো তোমার ব্যাংক হিসাবে কোথায় আসবে না যদিও এখানে চেক দেওয়া আছে কিন্তু তারপরেও এই এন্ট্রিটার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে তোমার এটা নগদান হিসাবে হবে অর্থাৎ চেক পেলেও তোমার এটা মনে করতে হবে যে নগদ টাকা পেয়েই আমি অন্যজনকে দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ একজনের চেকটা অন্যজনকে দিয়েছি আমার ব্যাংকে এটার কোনো কাজ হয়নি সো মাইন্ডেড এটা মনে রাখবা খুব ভালো একটা এন্ট্রি এটা প্রায়ই থাকে এবং প্রায় স্টুডেন্টরা ভুল করে এটা খুব ভালো করে মনে রাখবা ঠিক আছে তারপরে আমরা চলো এর পরের লেনদেনটা করি পরের লেনদেনটা হচ্ছে জমাকৃত
সেটা হবে ক্রেডিট সেহেতু এই লেনদেনটা তোমরা এভাবে জবাবদিহি করার মাধ্যমে যেহেতু আসাম হিসাবটা তোমার হচ্ছে ডেবিট হচ্ছে এটা আসাম হিসাব দিয়ে ক্রেডিট দিকে ব্যাংকের করে টাকাটা বসবে এতটুকুই তারপরে হচ্ছে প্রদত্ত বা ইস্যুকৃত চেক প্রত্যাখ্যান এটা হচ্ছে তোমার জমাকৃত চেক প্রত্যাখ্যানের ঠিক উল্টো হবে অর্থাৎ মনে করো তুমি সেই আসলামকে অর্থাৎ আসলামের নামেই তুমি ব্যাংকে চেকটা জমা দিয়েছো কিন্তু সেই চেকটা ব্যাংক কর্তৃক প্রত্যাখ্যান হয়েছে তাহলে সেটা কি হবে যে আসলামের চেকটা তুমি জমা দিয়েছো সেই আসলাম কিন্তু এখন টাকাটা পাচ্ছে না তাহলে সেই ব্যাংক হিসাবই হবে হচ্ছে ডেবিট আর হচ্ছে তোমার আসলাম হিসাবটা হবে ক্রেডিট যেহেতু আসলাম হিসাবটা ক্রেডিট তার মানে আসলাম হিসাবটা দিয়ে ডেবিট দিকে নগদান বইয়ে ব্যাংকের করে ব্যালেন্সটা বসবে এ হচ্ছে এটা তা দুটার মধ্যে একটা আরেকটার উল্টো হবে সো এরপরে যাই আমরা হচ্ছে ব্যাংক জমা বা ব্যাংক ওভারড্রাফট এর মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে তোমার ব্যাংক থেকে অতিরিক্ত উত্তোলন করা হলে সেটা বোঝা যায় সাধারণত নগদান বইতে ইউজ করা হয় সো নগদান বইয়ে তোমার হচ্ছে প্রথম তারিখে অর্থাৎ প্রারম্ভিক তারিখে বলা থাকতে পারে যে নগদ জমা পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং ব্যাংক জমা অতিরিক্ত বিশ হাজার টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করা হয়েছে সেখানে একটু লক্ষ্য করো ব্যাংক জমার বদলে এখানে ব্যাংক জমা অতিরিক্ত দেওয়া থাকে তার মানে এই ব্যাংক জমা অতিরিক্ত তুমি একটা দায় ধরবা এখানে অর্থাৎ ব্যালেন্স বিডি দিয়ে আমরা হচ্ছে ডেবিট দিকে নগদ টাকা নেই এখানে যেহেতু দায় সেহেতু এটা ব্যালেন্স বিডি দিয়ে ক্রেডিট পাশে যাবে কীভাবে যাবে এরকম একটা তোমরা অঙ্ক করলে আরও বুঝতে পারবে আরও ভালো করে যে ক্রেডিট দিকে তোমার এটা হচ্ছে ব্যালেন্সটা যাবে যেহেতু এটা দায় ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে লক্ষ্য করা যে অতিরিক্ত মূলধন অতিরিক্ত মূলধনটা হচ্ছে মূলধনের মতোই যে মূলধন নেওয়া হলো প্রতিষ্ঠানে এটা হচ্ছে অতিরিক্ত মাঝখানে যদি নেওয়া হয় সেটাকে আমরা অতিরিক্ত ইউজ করে থাকি সেরপরে হচ্ছে পণ্য উত্তোলন পণ্য উত্তোলন সময় একটা জিনিস মনে রাখবে এখানে যেহেতু নগদ টাকা উত্তোলন করে নি সেহেতু পণ্য উত্তোলনটা নগদান বইতে যাবে না এটা নগদের কোনো এন্ট্রি নয় এটা হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় সো যেহেতু এটা নগদ উত্তোলন নয় সেহেতু এটা এক ঘোড়া দু ঘোড়া তিন ঘোড়া কোনো ঘোড়াতেই এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না এরপরে তোমাদের আরেকটা জিনিস যেটা জানতে হবে সেটা হচ্ছে বার্তা তিন ঘোড়া করার সময় বার্তাটা না জানলে তুমি তিন ঘোড়া নগদান বইটা একদমই করতে পারবে না বার্তার ক্ষেত্রে দুইটা জিনিস আমাদের মনে রাখতে হয় একটা হচ্ছে এটা কি নগদান বার্তা অর্থাৎ নগদ বার্তা নাকি এটা কারবারি বার্তা এই হচ্ছে নগদান বার্তা আর এই হচ্ছে কারবারি বার্তা আমি বলেছি কারবারি বার্তা নগদ বার্তা সম্পর্কে কয়েক ক্লাস আগে আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছি তোমরা যারা মিস করেছো তারা আই বাটনটিতে ক্লিক করে ক্লাসটি করে আসো তাহলে তোমাদের বার্তা সম্পর্কে আর কোনো সমস্যা হবে না তারপরে একটু আবারও বলে দেই রিভাইস করে যে কারবারি বার্তা হচ্ছে ক্রয় বিক্রয়কালীন জড়িত অর্থাৎ যখন ক্রয় বিক্রয় ঘটে তখন যেই বার্তাটা ওখানে থাকে সেই বাচ্চাটাকে বলা হয় কারবারি বার্তা ওকে তারপরে হচ্ছে নগদ বার্তাটা কোন সময় প্রাপ্তি অথবা পরিশোধের সময় অর্থাৎ দেনাদার থেকে যখন টাকাটা পাওয়া যায় আর পাওনাদারকে যখন টাকাটা পরিশোধ করা হয় ঠিক তখনই তোমার এই নগদ বার্তাটা হয়ে থাকে অথবা বলা থাকতে পারে যে পূর্ণ নিষ্পত্তিতে অর্থাৎ রহিমের পাওনা বিশ হাজার টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে আঠারো হাজার টাকা প্রদান পূর্ণ নিষ্পত্তিতে এটা মনে রাখবা যে এর মানে হচ্ছে তুমি ধরতে পারো যে সে আমার থেকে আর দাবি করতে পারবে না অথবা আমি তার থেকে আর কোনো কিছু দাবি করতে পারবো না এটা হচ্ছে পূর্ণ নিষ্পত্তির একটা মিনিং সো যেহেতু আর দাবি করতে পারবো না সে আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা পেতো কিন্তু আমি তাকে আঠারো হাজার টাকা দিচ্ছি তার মানে আমি দুই হাজার টাকা শর্ট দিচ্ছি কম দিচ্ছি এই যে দুই হাজার টাকা আমি তাকে কম দিচ্ছি এটা হচ্ছে আমার প্রাপ্ত বার্তা এটা হচ্ছে নগদান বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে কিন্তু কারবারি বার্তাটা অন্তর্ভুক্ত হবে না এই নগদ বার্তাটা আবার অন্যভাবে বলা থাকতে পারে সেটা হচ্ছে রহিমকে বিশ হাজার টাকা প্রদান বার্তা প্রাপ্তি পাঁচশো টাকা এক্ষেত্রেও কিন্তু এই বার্তাটা নগদ বার্তার মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হবে যেহেতু এখানে বলা আছে যে প্রধান তার মানে এখানে পরিশোধ করা হচ্ছে অথবা আসলামের নিকট থেকে প্রাপ্তি দশ হাজার টাকা বার্তা প্রদান পাঁচশত টাকা সেক্ষেত্রেও তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রাপ্তি হচ্ছে অর্থাৎ আমি বলেছিলাম যে যদি প্রাপ্তি আর প্রদান হয় বা পরিশোধ হয় সেক্ষেত্রে তোমার এটা হচ্ছে নগদান বার্তা অর্থাৎ নগদ বার্তা এরপরে তোমাদেরকে ফাইনালি আরেকটা জিনিস আজকের ক্লাসের লাস্ট দিকে শিখাবো একটা হচ্ছে নগদ আর একটা হচ্ছে ব্যাংকের একটু খেয়াল করো এক নাম্বারটা আমি বলি যে নগদেরটা কিভাবে নগদেরটা কীভাবে একটু লক্ষ্য করো নগদেরটা হচ্ছে এখানে বলা থাকবে যে গণাম্বার প্রশ্ন সৃজনশীলে যে নগদ টাকা বিশ হাজার টাকা জমা রেখে অথবা নগদ উদ্দিত্ত বিশ হাজার টাকা জমা রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দিলে ব্যাংক উদ্দিত্তের পরিমাণ কত টাকা আবার তোমার যদি ব্যাংকেরটা আমরা থাকে একই রকম থাকবে সেটা হচ্ছে এরকম থাকবে যে ব্যাংক উদ্দিত্ত পাঁচ হাজার টাকা বা দশ হাজার টাকা জমা রেখে অবশিষ্ট টাকা উত্তোলন করা হলে অথবা অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হলে
ব্যবসায় শুরু করেন অর্থাৎ मिस्टर সুমন গত বছরে যেটা ছিল তার হাতে অর্থাৎ হাতে ছিল হচ্ছে 80000 টাকা আর হচ্ছে 50000 টাকা ব্যাংক ব্যালেন্স এই দুইটা জিনিস নিয়ে সে গত বছরে যে ব্যালেন্সটা ছিল ওইটা নিয়ে এবছর সে আবারো শুরু করেছে জুন মাসের 1 তারিখে অথবা গত হিসাব থেকে ব্যালেন্সটা নিয়ে এই হিসাবে শুরু করেছে আবার এটা আমরা ধরতে পারি তারপরে হচ্ছে আমরা পড়ি জুন মাসের 7 তারিখে মনিহারি দ্রব্য ক্রয় 7000 টাকা মনিহারি আমরা জানি একটা খরচ তাহলে এটা হচ্ছে আরেকটা পেলাম আমরা এরপরে হচ্ছে জুন মাসের 11 তারিখে ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো 10000 টাকা তো আমরা এন্ট্রিগুলো পড়ার সাথে সাথে এগুলো জাবেদাগুলো নোট করে ফেলবো অর্থাৎ খসাভাবে জাবেদাগুলো করে ফেলবো ওকে তারপরে হচ্ছে রফিকের দেনা 5000 টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে 4500 টাকা প্রাপ্তি এই যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে পূর্ণ নিষ্পত্তিতে আছে তার মানে এটা হচ্ছে একটা বাটটার অঙ্ক এটা তিন ঘোড়ানো গদান বইতে যাবে কিন্তু দুই ঘোড়াতে যাবে না এরপরে হচ্ছে জুন মাসের 18 তারিখে ব্যাংক থেকে উত্তোলন 3000 টাকা একটু লক্ষ্য করো ব্যাংক থেকে উত্তোলন 3000 টাকা যেহেতু এটা ব্যাংক থেকে উত্তোলন তার মানে এটা কন্ট্রা এন্ট্রি অর্থাৎ ওবয় দিকে যাবে এরপর ব্যাংকে জমা দেওয়ারটও কিন্তু কন্ট্রা এন্ট্রি আমরা একটু মার্ক করে রাখি আমাদের অঙ্ক করতে সুবিধা হবে তোমরাও এটা করবা যে প্রশ্নটা যখন পড়বা তোমার তো অবশ্যই মিনিমাম দুই থেকে তিনবার প্রশ্নটা পড়তে হবে তোমার অঙ্কটা করার জন্য যে কোনো প্রশ্নটাই তোমার দুই থেকে তিনবার পড়া উচিত তুমি যদি সেই প্রশ্নটা ভালো করে বুঝতে চাও যে আসলে প্রশ্নে কি চাচ্ছে তাহলে তোমাকে এটা করা উচিত এবং তুমি কিন্তু তখনই পেন্সিল দিয়ে মার্ক করে রাখতে পারো যে কোথায় আসলে কোন এন্ট্রিটা যাবে তো আমি এখানে মার্ক করে রাখলাম যে এটা হচ্ছে কন্ট্রা এন্ট্রিতে যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে কন্ট্রা এন্ট্রিতে যাচ্ছে আবার এটা হচ্ছে তোমার বাটটাতে যাচ্ছে দেন ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন নগদ 500 টাকা পণ্যদ্রব্য 200 টাকা আমরা একটু আগেই দেখেছি যখন ফর্মুলা করেছিলাম যে পণ্যদ্রব্য থাকলে সেটা কিন্তু উত্তোলনের ক্ষেত্রে নগদ আর বইতে অন্তর্ভুক্ত হবে না তার মানে এটা বাদ আর হচ্ছে উত্তোলন নগদ 500 টাকা এটা যাবে তারপর একটা আমরা করি যে জীবনের পাওনা 10000 টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে 7000 টাকা চেক ও 2500 টাকা নগদ প্রদান সো এখানে একটু লক্ষ্য করো যে এখানে কিন্তু লেনদেনটার মধ্যে চেকও প্রদান করা হয়েছে আবার নগদেও প্রদান করা হয়েছে তার মানে এই এন্ট্রিটা নগদের গড়ে এবং চেকের গড়েতে দুইটাতেই যাবে কিন্তু তারপরেও দেখো 7000 আর 2500 9500 টাকা কিন্তু পূর্ণ নিষ্পত্তিতে শব্দটি এখানেও আছে তার মানে এখানেও আমি 500 টাকা কি পাচ্ছি বাটটা পাচ্ছি একটা বাটটা দিচ্ছি আবার এটা বাটটা পাচ্ছি আমরা দুটো পেলাম তারপরে হচ্ছে বেতন 3000 টাকা বেতন নরমালি আমরা পরিশোধ করি এটাই ধরে থাকব তাহলে এটা হচ্ছে একটা খরচ ফাইনালি ব্যাংক সুদ মঞ্জুর হচ্ছে 300 টাকা আর হচ্ছে চার্জ কর্তন করে 200 টাকা এটা হচ্ছে সুদ মঞ্জুরটা হচ্ছে আমার প্রাপ্তি দরব আমরা ব্যাংকেতে আর হচ্ছে চার্জ কর্তনটা ব্যাংক কর্তৃক আমার ব্যাংকের যে অ্যাকাউন্ট আছে সেখান থেকে কেটে নিয়েছে তো সেটাও আমরা করব সো এখন আমরা দুঘরা নগদান বইটা প্রথমে করি আর দুঘরার সাথে সাথে আমরা পরবর্তীতেই দুঘরার সাথে অ্যাডজাস্ট করে দেব যে তিন ঘোড়া যেহেতু এটাতে দুঘরা আর তিন ঘোড়ার মধ্যে বাটটার টাকা ছাড়া আর কোনো পরিবর্তনই থাকে না সেহেতু আমরা দুঘরাটা করার পরে আরেকটা ঘর বাড়িয়ে দিব এবং বাটটার টাকাটা বসিয়ে দিলে আমাদের তিন ঘোড়াটাও একসাথে হয়ে যাচ্ছে সো আমরা দুঘরাটা ফার্স্টে করি আমরা দুঘরার জন্য এখন ছকটা তৈরি করি সো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে দুঘরা নগদান বইয়ের জন্য আমি ছকটা তৈরি করেছি এই ছকটা সম্পর্কে তোমাদেরকে গত ক্লাসে আমি বলেছি যে কীভাবে ছকটা আঁকতে হবে এখন সেই ছকটার মধ্যে আমরা এঁকে ফেলি এখানে কিন্তু অবশ্যই লিখতে হবে যে মিস্টার সুমন এর দুঘরা নগদান বই তারপরে হচ্ছে এখানে দিবা তারিখ আরেকটা জিনিস হচ্ছে এখানে কিন্তু ডেবিট পক্ষ আর ডান পাশে ক্রেডিট পক্ষ আমি এটাকে লিখে নেই এটা অনেক সময় আমরা দুঘরা নগদান বইয়ের মধ্যে কিন্তু যেভাবে ডেবিট ক্রেডিট দিয়ে লিখতে হয় সেটা আমরা লিখে নিলাম আমার আরেকটা জিনিস মনে রাখার চেষ্টা হচ্ছে এখানে ডেবিট আর ক্রেডিটটা অনেকে পরে লিখতে যায় বা মনে থাকে না সেহেতু তারা কিন্তু পরীক্ষার হলে কি করে এটা ভুলে যায় তখন এটা দিতে তারা মনে থাকে না এন্ড তারা এটা পরীক্ষার হলে খাতার মধ্যে লিখতে ভুলে যায় এন্ড অনেক টিচারে কিন্তু এটা দেখে তোমাদের এক নাম্বার কমিয়ে দিতে পারে এটা লক্ষ্য রাখবে এটা অবশ্যই লিখবা তারপর হচ্ছে তারিখ বিবরণ রশিদ নং খতিয়ান বিষ্টা নগদ টাকা যে গোটটা আছে সেটা ইচ্ছা করেই কিন্তু আমি বড় করেছি কারণ আমি বাটটার অঙ্কটা করব তখন ব্যাংকের টাকাটাকে আমি একটু কমিয়ে দুটো করে ফেলবো তারপর হচ্ছে এখানে তারিখ আবার বিবরণ ভাউচার নং খতিয়ান বিষ্টা নগদ আবার ব্যাংকের টাকাটা আর একটু বড় করেছি এখন আমরা এক নম্বর এন্ট্রিতে চলে যাই যে এক নম্বরের মিস্টার সুমন দুই সালের জুন মাসের এক তারিখে নগদ আশি হাজার টাকা ও পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যাংক ব্যালেন্স নিয়ে ব্যবসায় শুরু করেছেন সো এটা হচ্ছে আমি বলেছিলাম যেটা হচ্ছে ব্যালেন্স বিডি তো তোমরা তাই করবা যে দুই হাজার উনিশ সাল দিয়ে জুন মাসের এক তারিখে এখানে ব্যালেন্স বিডি আমরা বিডি লেখার পরে এখানে যে টাকার অ্যামাউন্
ক্রেডিট দিকে এই দিকে তাহলে দুই হাজার উনিশ সাল যেহেতু এটা প্রথম এন্ট্রি আবারও তারিখ দিয়ে সাত তারিখ এখানে লিখব মনিহারি হিসাব সো আমরা এটাকে মনিহারি হিসাব লিখলাম এখন টাকার অ্যামাউন্টটা কত টাকা আছে সাত হাজার টাকা এটা আমরা নগদের ঘরে এভাবে বসিয়ে দিব ওকে তারপরে নেক্সট এন্ট্রিতে আমরা চলে যাই ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো দশ হাজার টাকা এখন এটা হচ্ছে কন্ট্রা এন্ট্রি আমি বলেছিলাম যে যদি ব্যাংকে জমা দেওয়া হয় অথবা ব্যাংক থেকে অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হয় দুইটাই হচ্ছে কন্ট্রা এন্ট্রি কন্ট্রা এন্ট্রিটা মনে রাখার আরেকটা ওয়ে হচ্ছে তুমি যখন লেনদেনটা পড়ার পরে যাবে তার খসড়াটা করবা তখন যদি তুমি দুইটা জিনিস পাও অর্থাৎ নগদ এবং ব্যাংক যদি এই দুইটা জিনিস তুমি পাও সো সেটাই হবে তোমার এখানে কন্ট্রা এন্ট্রি তাই আমরা এটার জাবেদাটা করি দেখি এখানে কি এই জিনিসটা হয় কি না আসলে আমি যেটা বললাম সেটা প্রুফ করি ব্যাংকে জমা দেওয়া হলো দশ হাজার টাকা এটাকে আমরা যদি করি তাহলে হয় কি ব্যাংক হিসাব ডেবিট আমি শর্ট করে এখানে ছোট্ট করে লিখছি যেহেতু আমার এখানে জায়গা স্বল্পতা তোমরা খাতার মধ্যে অনেক বিস্তারিত জায়গা পাবে সেখানে তোমরা একটু ভালো করে লিখবে যেন টিচাররা বসতে পারে তোমাদের এই লেখাগুলো হয়তো বসতে অনেক সমস্যা হচ্ছে কিন্তু তোমরা খাতায় কিন্তু অবশ্যই ক্লিয়ারভাবে লিখবে ব্যাংক হিসাব আর হচ্ছে কি নগদান হিসাব ক্রেডিট এখন লক্ষ্য করো এখানে কিন্তু আমার নগদান হিসাব আর ব্যাংক হিসাব আসছে তার মানে এটা আমার কন্ট্রা এন্ট্রি হবে অর্থাৎ দুই দিকেই যাবে সো এটা আমরা দুই দিকে নিতে পারবো আর একটা বিষয় হচ্ছে যেটা ব্যাংক সেটা যাবে নগদের ঘরে যেটা নগদ সেটা যাবে ব্যাংকের ঘরে আর ব্যাংকটা যেহেতু এখানে ডেবিট দিকে আছে যাবে ক্রেডিট দিকে অর্থাৎ জুন মাসের এগারো তারিখ দিয়ে এখানে লিখবো আমরা ব্যাংক হিসাব আমি বলেছিলাম যে ব্যাংকের টাকাটা বসবে নগদের ঘরে এই টাকাটা কিন্তু একটাই দশ হাজার টাকা এটা নগদের ঘরে দশ হাজার টাকা বসাবো এটাই হচ্ছে নিয়ম আর হচ্ছে নগদটা ক্রেডিট দিকে আছে এটা নিব আমরা ডেবিট দিকে এগারো তারিখ দিয়ে এটা লিখবো আমরা কি নগদান হিসাব আর যেহেতু এখানে নগদান হিসাব লিখেছি এটা নিব ব্যাংকের ঘরে অ্যামাউন্টটা এবং একটা অ্যামাউন্টে কিন্তু দুই জায়গায় বসতেছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা এমনই হবে যে একটা অ্যামাউন্টই দুই জায়গায় বসবে তো এটা নেওয়ার পরে তোমরা বলেছিলাম যে খতিয়ানের পৃষ্ঠা যেটা আছে খতিয়ান পৃষ্ঠা ওই ঘরের মধ্যে দুপাশেই এটার জন্য সি লিখে দিবা বাংলায় দন্তস্বয় রশ্মি অথবা ইংরেজি অ্যালফাবেটের সি এটা অবশ্যই লিখে দিবা কন্ট্রা এন্ট্রির এন্ট্রিগুলোতে সো এরপরেরটা আমরা করি রফিকের দেনা পাঁচ হাজার টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে চার হাজার পাঁচশো টাকা প্রাপ্তি এখানে লক্ষ্য করো আমরা রফিকের কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা পেতাম কিন্তু সে আমাকে চার হাজার পাঁচশো টাকা দিয়েছে সে একজন আমার কিন্তু দেনাদার ছিল এখন সে আমাকে পরিশোধ করতেছে এবং পূর্ণ নিষ্পত্তিতে যেহেতু বলা হয়েছে তার মানে তার কাছ থেকে আমার চাই যেহেতু এখানে পূর্ণ নিষ্পত্তি বলা হয়েছে তার মানে সে আমাকে একদম পরিশোধ করে দিয়েছি এখানে আর টাকা তার কাছ থেকে পাবো না এখানে যে পাঁচশো টাকা শর্ট আছে এই পাঁচশো টাকাই কিন্তু বাট্টার টাকা এই বাট্টার টাকাটা দুঘরা নগদান বইতে যায় না কিন্তু তিন ঘরা নগদান বই করার সময় অবশ্যই যাবে কিন্তু এখানে কিন্তু বাকি অংশ অর্থাৎ যে আমি প্রাপ্তিটা পেয়েছি যেটা সে অংশটা অবশ্যই নিতে হবে তাহলে এটা এটা আমরা নিয়ে যেটা আমরা পাবো যেহেতু এখানে রফিকের দেন আমি পাচ্ছি হচ্ছে নগদান হিসাব ডেবিট হয় আমি একটু করে নিই এখানে নগদান হিসাব ডেবিট আর হচ্ছে যেহেতু রফিক আমার দেনাদার দেনাদার হিসাব চাইলে তুমি ব্রাকেটে লিখতে পারো রফিক ক্রেডিট সো এই এন্ট্রিটা আমরা এখন নগদান বইতে নেই কিভাবে যায় যেহেতু নগদান হিসাবটা ডেবিট আমরা নগদান হিসাবটা ধরবো না যেহেতু আমরা নগদান বইই করছি সেহেতু আমরা অন্য হিসাবটা অর্থাৎ দেনাদার হিসাবটা ধরবো দেনাদার হিসাব যেহেতু ক্রেডিট দিকে আছে এটা যাবে ডেবিট দিকে তাহলে আমরা এখানে লিখব পনেরো তারিখ দিয়ে দেনাদার এখানে লক্ষ্য করো যে দেনাদার হিসাব দিয়ে ব্র্যাকেটের রফিক লিখেছি এবং হিসাবটা লিখেছি সো এটা যেহেতু নগদের প্রাপ্তি আমরা এখানে নগদের করেই টাকার অ্যামাউন্টে নিয়ে যাবো চার হাজার পাঁচশো টাকা যেহেতু আমি এটা পেয়েছি এটাই নিব আর যে পাঁচশো টাকা পাইনি সেটা নিব না দেনাটা করি এটা হচ্ছে জুন মাসের আঠারো তারিখ ব্যাংক থেকে উত্তোলন তিন হাজার টাকা আবারও লক্ষ্য করো যে ব্যাংক থেকে উত্তোলন যেহেতু উত্তোলন বলেছে এখানে কিছু বলা নেই তার মানে এটা অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন করা হয়েছে এবং আমি বলেছিলাম যে অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন করলে সেটাও কন্ট্রা এন্ট্রি হয় সো এটার জাবেদাটা আমরা করে নিই খসড়া ব্যাংক থেকে উত্তোলন করলে নগদান হিসাব ডেবিট হয় আর ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট হয় আমি ছোট্ট করে লিখলাম আমার জাস্ট বুঝলেই হবে এটা তোমার আবার প্রশ্নপত্রে লিখাও দরকার নেই তুমি হচ্ছে একটা ছোট্ট জায়গা খাতার এক পাশে রাফ করে নিবে এভাবে এখানে যেহেতু ব্যাংক হিসাবটা ক্রেডিট দিকে এটা যাবে ডেবিট দিকে আমি ডেবিট দিকে নিব তারিখ হচ্ছে আঠারো ব্যাংক হিসাব ডেবিট দিকে হচ্ছে যেহেতু এটা ব্যাংক হিসাব বসবে টাকাটা নগদের গড়ে তো আমরা নগদের গড়ে টাকাটা বসায় কত টাকা আছে তিন হাজার টাকা এরপরে যেহেতু নগদান হিসাবটা ডেবিট দিকে আছে এটা যাবে হচ্ছে
এখন এটাতে আমরা সি ইউজ করব অর্থাৎ যেহেতু এটা কন্ট্রেন্টি হয়েছে সি তে আমরা কন্ট্রেন্টি বুঝাচ্ছি ওকে তারপরে এন্টিটি আমরা করি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে উত্তোলন নগদ 500 টাকা আর পণ্যদ্রব্য হচ্ছে 200 টাকা আমরা পণ্যদ্রব্যটা প্রশ্ন পড়ার সময় আমরা মুর্ছে দিয়েছিলাম অর্থাৎ এটা অন্তর্ভুক্ত হবে না সো এটা কেটে দিলাম দেন যেহেতু এখানে নগদ উত্তোলন 500 টাকা আমরা এটারও জবাবদা করে ফেলি নগদ উত্তোলন করলে কি হয় উত্তোলন হিসাব ডেবিট হয় আর নগদ হিসাবটা ক্রেডিট হয় আমরা হচ্ছে উত্তোলন হিসাবটা ধরব যেহেতু উত্তোলন হিসাবটা ডেবিট আছে সেহেতু এটা যাবে ক্রেডিট দিকে 19 তারিখ দিয়ে উত্তোলন হিসাব এটার অ্যামাউন্ট কত টাকা হচ্ছে এখানে হচ্ছে 500 টাকা দেওয়া আছে তো আমরা নগদের ঘরে 500 টাকা বসিয়ে দিলাম এরপরে হচ্ছে 22 তারিখে জীবনের পাওনা 10000 টাকার পূর্ণ নিষ্পত্তিতে 7000 টাকার চেক 2500 টাকা নগদ প্রদান একটু লক্ষ্য করো যেহেতু এখানে চেক আর নগদ প্রদান করেছে এবং 500 টাকা তাও বকে আছে যে টাকাটা বকে আছে অথবা বাকি আছে সেই টাকাটা কিন্তু এখন আর বাকি নেই এটা পরিশোধ ধরতে হবে কারণ এটা বলা হয়েছে যে পূর্ণ নিষ্পত্তিতে অর্থাৎ আমরা একদম পরিশোধ করে দিয়েছি এই যে অতিরিক্ত যে 500 টাকা এই 500 টাকা হবে বাটটা এবং এই বাটটার টাকাটা হচ্ছে 500 টাকা যেটা সেটা তিন ঘরা নগদান বইতে যাবে কিন্তু বাকি যে চেক আর নগদের টাকাটা সেটা কিন্তু আমাদের ব্যালেন্সে যাবে সো এটা আমরা করি যে এখানে যাবেদা কি হয় যাবেদা করলে হয় যেহেতু আমরা হচ্ছে পরিশোধ করেছি সো এখানে পাওনাদার হিসাবটা ডেবিট আমি পাওনাদার লিখলাম ছোট্ট করে নগদান হিসাব ক্রেডিট আর হচ্ছে ব্যাংক হিসাব ক্রেডিট দুইটা কিন্তু যাচ্ছে যেহেতু পাওনাদারটা ডেবিট এটা যাবে ক্রেডিট দিকে অর্থাৎ এদিকে বাইশ তারিখ দিয়ে পাওনাদার ব্র্যাকেটে পাওনাদারের নামটা লিখে দিবা জীবন হিসাব সো এটার মধ্যে নগদে হচ্ছে দুই হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র আমরা দুই হাজার পাঁচশো টাকা লিখলাম আর হচ্ছে সাত হাজার টাকা চেক সো ব্যাংকের ঘরে সাত হাজার টাকা লিখলাম আর বাট্টার টাকাটা আমরা তিন ঘরার সময় নিব দেন হচ্ছে আঠাশ তারিখে বেতন প্রদান তিন হাজার টাকা বেতন প্রদান করলে এটা যাবে আমরা করে ফেলি বেতন হিসাব ডেবিট আর নগদান হিসাব ক্রেডিট আমরা জানি বেতন হচ্ছে একটা খরচ আর বেত খরচটা সবসময় ক্রেডিট দিকে যায় তাছাড়াও আমরা আর যদি এভাবেও দেখি যে বেতনটা হচ্ছে ডেবিটে তাহলে যাবে ক্রেডিট দিকে তার মানে হচ্ছে ডান দিকে এই দিকে যাবে আমরা আঠাশ তারিখ দিয়ে লিখি যে বেতন হিসাব লিখলাম লিখার পরে ব্যালেন্সটা বসিয়ে দিই এখানে তিন হাজার টাকা যেহেতু কিছু বলা নেই তার মানে এটা নগদের গড়েই তিন হাজার টাকা এটা যদি চেকে পরিশোধ করা হতো তাহলে আমরা ব্যাংকের করে নিতাম দেন হচ্ছে ব্যাংক সুদ মঞ্জুর তিনশো টাকা ও চার্জ করতন দুইশো টাকা এখানে কিন্তু দুইটা এন্ট্রি আছে একটা হচ্ছে সুদ মঞ্জুর আর একটা হচ্ছে চার্জ করতন একটা আমাকে দিয়েছে আর একটা নিয়েছে তো আমাকে যেটা দিয়েছে সুদ মঞ্জুর সেটা আমরা যদি আগে করি তাহলে হবে আমার যে ব্যাংক হিসাবটা আছে সেটা হচ্ছে ব্যাংক হিসাব ডেবিট আর যে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সেটাকে আমরা ধরবো যে ব্যাংক সুদ হিসাব এটা হচ্ছে ক্রেডিট যেহেতু ব্যাংক সুদ হিসাবটা ক্রেডিট দিকে আমার ব্যাংকের ঘরে এটা টাকা যাবে সেহেতু এই ক্রেডিট দিকেরটা যাবে ব্যাংক সুদটা ডেবিট দিকে অর্থাৎ তিরিশ তারিখ দিয়ে আমরা লিখব ব্যাংক সুদ হিসাব ব্যাংকের ঘরে অ্যামাউন্টও বসবে তিনশত টাকা দেন চার্জ কর্তনেরটা ঠিক উল্টো হবে কীরকম একটু লক্ষ্য করো যে যেহেতু চার্জ কর্তন করেছে ব্যাংক চার্জ কর্তনটা অর্থাৎ ব্যাংক চার্জ হিসাব লিখে নিবা ব্যাংক চার্জ হিসাব এটা হচ্ছে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ আর এটা হচ্ছে আমার যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্টটা আছে অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানের যে ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট সেখান থেকে নিয়েছে তার মানে ব্যাংক হিসাবটা ক্রেডিট আর এখানে যেহেতু ব্যাংক চার্জটা ডেবিট দিকে আছে তার মানে এটা যাবে ক্রেডিট দিকে ব্যাংক চার্জ হিসাব ব্যাংকের ঘরে টাকা বসবে দুইশত টাকা সো এই দেখতে পাচ্ছ যে আমরা এন্ট্রিগুলো সব নিলাম আর কোনো আমাদের অ্যামাউন্ট নেই সো এখন আমরা এটাকে ক্লোজ করব ক্ষতিয়ানের মতো আমরা গত ক্লাসে যখন এক গড়ান অবদান বই করেছিলাম তখনও ক্ষতিয়ানের মতো করেছি টি চোখের নিয়মটা অনুসরণ করে আজকেও তাই করব সো গত ক্লাসে আমি বলেছিলাম যে একটা লেনদেন লেখা যায় সর্বশেষ এখানে দেখতে পাচ্ছি সর্বশেষ কিন্তু আমরা এ পাশে এ পাশে বেশি আছে সো এখানে একটা এন্ট্রি লেখার জন্য জায়গা রাখবো আমি একটু দুইটা এন্ট্রি লেখার জন্য জায়গা রাখি যেহেতু আমার এখানে ব্যালেন্স ট্রান্সফারেশনের একটা এন্ট্রি আছে সো আমি এখানে দুইটা ঘর রাখা যায় অর্থাৎ দুইটা ঘর রাখার জন্য আমার শর্ট করে জায়গা রাখলাম দেন আমি এটাকে ক্লোজ করে দিলাম অ্যান্ড ক্লোজ করার পরে কিন্তু লাস্টেও আরেকটা এন্ট্রি করা যাবে এতটুকু জায়গা অবশ্যই থাকতে হবে সে এইটার বরাবর করে আবার এটা করব করে দিলাম তো দুই পাশেই আমার হচ্ছে দুইটা এন্ট্রি অবশ্যই লেখা যাবে এতটুকু জায়গা রেখে আমি এটা ক্লোজ করলাম এখন হচ্ছে আমি টাকাটা যোগ করব এবং টাকাটা যোগ করার করে আমি এক ঘরাতে বলেছিলাম যে তোমরা ডেবিট পক্ষটা আগে লক্ষ্য করবে এখন আম
কারণ ডেবিট পক্ষের ব্যালেন্সটা যেহেতু প্রাপ্তি প্রাপ্তির গড়টা সাধারণত প্রদানের চেয়ে বড় হয় সো আমরা প্রথমে নগদেরটা করি এখানে এখানে যদি তুমি নগদেরটা প্রথমে করো আশি হাজার চার হাজার পাঁচশো আর তিন হাজার সাত হাজার পাঁচশো মানে হচ্ছে সাত হাজার সাতাশি হাজার পাঁচশত টাকায় সেখানে যেহেতু সাতাশি হাজার পাঁচশো টাকা পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমরা ক্রেডিট দিকে অর্থাৎ এই তোমার ডান পক্ষের ব্যালেন্সটা আমরা করি সাত সতেরো হাজার পাঁচশো দুই হাজার পাঁচশো বিশ হাজার তিন হাজার তেইশ হাজার টাকা এই তেইশ হাজার টাকা যেহেতু হচ্ছে এটা সাতাশ হাজার পাঁচশো অনেক বেশি এটা আমরা বসিয়ে দিব সাতাশ হাজার পাঁচশো এবার এই যে তেইশ হাজার টাকা হলো সে তেইশ হাজার টাকা সাতাশ হাজার পাঁচশো থেকে বিয়োগ করব তো আমরা এখান দিয়ে আমরা উপরের অংশটুকু মুছে দিয়েছি এখন আমরা অঙ্কটা করি যে এখানে সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা এখানেও বসিয়েছি সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা এখন হয়েছিল এখানে তেইশ হাজার টাকা এই তেইশ হাজার টাকা সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা থেকে তুমি বিয়োগ করবা বিয়োগ করার পর যে অ্যামাউন্টটা হবে সেটা তুমি এখানে বসাবা তো আমি বিয়োগটা করে আমি এখানে কারণ অ্যামাউন্টটা বসাই ক্যালকুলেটের মাধ্যমে হচ্ছে চৌষট্টি হাজার পাঁচশত টাকা অর্থাৎ চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা এখানে দিলে তেইশ হাজারের সাথে যোগ করলে এখানে তোমার সাতাশ হাজার পাঁচশো টাকা হবে তারপরে আরেকটা আছে এখানে ব্যাংক হিসাব তো ব্যাংক হিসাবটা আমরা কাউন্ট করি পঞ্চাশ হাজার দশ হাজার তিন তিনশত টাকা এখানে হচ্ছে ষাট হাজার তিনশত টাকা আর যদি ডান পাশের অর্থাৎ ক্রেডিট দিকেটা আমরা যোগ করি তিন সাত দশ হাজার আর হচ্ছে দুইশো তার মানে অনেক কম এটাও দশ হাজার দুইশত টাকা তার আগে এখানে ষাট হাজার তিনশো টাকা বসিয়ে নাও এখন তোমরা বিয়োগ করো বিয়োগ মাধ্যমে বিয়োগ করো তাহলে পাবে হচ্ছে এখানে পঞ্চাশ হাজার একশত টাকা সো আমাদের ব্যালেন্স নামানো শেষ এটা হচ্ছে আমরা লিখে দিব যেহেতু জুন মাসটা ত্রিশ তারিখের এখানে আমরা লাস্টে লিখব ত্রিশ জুন ব্যালেন্স সি ডি এটাই হচ্ছে আমার ব্যালেন্স সিডি চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা নগদের ঘরে আর পঞ্চাশ হাজার একশো টাকা ব্যাংকের ঘরে এই এখানে আমরা দেখিয়ে দিলাম যে ব্যালেন্স বিডি দিয়ে পরের মাসের এক তারিখে চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা নগদের ঘরে আর পঞ্চাশ হাজার একশো টাকা ব্যাংকের ঘরে এটা হচ্ছে তোমার দুই ঘোরা নগদান বই এভাবেই তোমরা দুই ঘোরা নগদান বইটা করবা এখন আমরা যদি তিন ঘোরা নগদান বইটা করতাম যদিও আমি এন্ট্রিটা মুছে ফেলেছিলাম কিন্তু ওইখানে যদি তোমরা লক্ষ্য করো আমি দুইটা এন্ট্রি আবারও ইনক্লুড করে দেই সো আমরা হচ্ছে তিন ঘোরা নগদান বইটা লেখার জন্য এখানে দুই ঘোরা বাদ দিয়ে তিন ঘোরা লিখেছি এবং সব কিছুই ঠিকঠাক মতো তোমরা করবা বাট দুইটা এন্ট্রি যে দুটো এন্ট্রি আমাদের দরকার সেটা হচ্ছে বাট্টার টাকার জন্য যাবে সে দুটো আমি আবারও লিখেছি রফিকের দেনা পাঁচ হাজার টাকার পুনঃস্পতিতে চার হাজার পাঁচশো টাকা প্রাপ্তি সো আমরা প্রাপ্তিটা কিন্তু দেনাদার হিসাব দিয়ে নগদার গড়ে বসিয়ে দিয়েছি কিন্তু বাট্টার যে টাকাটা আমরা দিয়েছি দেখো অর্থাৎ প্রদত্ত বাট্টা সেটা বাট্টার করে পাঁচশো টাকা যেটা অবশিষ্ট সেটা আমরা লিখে দিব অ্যান্ড লিখার পরে একইভাবে বাইশ তারিখে হচ্ছে জীবনের পাওয়া দশ হাজার টাকার পণ্য নিষ্পত্তিতে সাত হাজার টাকার চেক ও দুই হাজার পাঁচশো টাকা নগদ প্রদান সো সেই দুই হাজার পাঁচশো টাকার নগদ আর সাত হাজার টাকার চেক এটা কিন্তু পানাদার হিসাব দিয়ে আমরা লিখেছি বাইশ তারিখে ব্যাংকের ঘরে অ্যান্ড নগদের ঘরে বাকি যে পাঁচশো টাকা এখানে আছে এই পাঁচশো টাকা হচ্ছে আমরা বাট্টা পেয়েছি সো এটা হচ্ছে প্রাপ্ত ঘটার ঘরে বসিয়ে দিবা দেন আর কোনো বাট্টার এন্ট্রি যেহেতু এখানে নেই থাকলে আরও যেহেতু যাওয়ার পর এটা তোমরা এখানে যোগ করে দিবা একটা একটাই এখানেও পাঁচশো টাকা এখানেও পাঁচশো টাকা আর একটা বিষয় হচ্ছে এই বাট্টার অঙ্কটা কিন্তু বাট্টার সময় এখানে কোনো ব্যালেন্স নামাতে হয় না যদি এখানে দুই পাশেই পাঁচশো টাকা তারপরে তোমরা এটা ভাবতে পারো যে হয়তো বা পাঁচশো টাকা তাই হচ্ছে নামায় নেই কিন্তু এমনি তো যদি এখানে দুইশো টাকা এখানে তিনশো টাকাও থাকে তারপরেও কিন্তু এখানে বাট্টার কোনো ব্যালেন্স সিডি অর্থাৎ ব্যালেন্স থাকবে না এটা বাট্টা টাকাটা পুরোটাই এখানে ক্লোজ করে দিবা ঠিক আছে দুই পক্ষেই আর হচ্ছে ব্যালেন্স সিডি থাকবে শুধুমাত্র নগদের আর ব্যাংকেরটা এখানে ব্যালেন্স বিডি হয়ে যাবে এটা কিন্তু একটা পয়েন্ট এটা তোমরা অবশ্যই মনে রাখবা যে বাট্টার ব্যালেন্সটা কখনো ব্যালেন্স সিডি বা বিডি হয় সো তোমাদেরকে দু ঘোরা আর তিন ঘোরা নগদান বইটা আজকে দেখালাম গত ক্লাসে আমি এক ঘোরা দেখিয়েছিলাম আজকে ফাইনালি তোমাদেরকে ব্যালেন্স ট্রান্সফারেশনের যে দুইটা এন্ট্রির কথা বলেছি সেই দুইটা এখন দেখাবো তো তোমরা ব্যালেন্স ট্রান্সফারেশনের জন্য দুইটা এন্ট্রি এক নাম্বারে আর দুই নাম্বারে প্রথম আমরা এক নাম্বারটা করি সৃজনশীলের গণং প্রশ্নে তুমি হয়তো বা ধরো যে নগদ উদ্দিত পাঁচ হাজার টাকা রেখে অবশিষ্ট টাকা ব্যাংকে জমা দেওয়া হলে বা জমা দিলে ব্যাংক ব্যালেন্সের পরিমাণ কত টাকা হবে সো একটা জিনিস তোমরা এখানে লক্ষ্য করো যে এখানে নগদ উদ্দিত পাঁচ হাজার টাকা রাখতে বলেছে আমাদের এখানে দেখো যে নগদ উদ্দিত চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা হয়েছিল সো এই চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকাকে পাঁচ হাজার টাকা বানাবে এবং যে অবশিষ্ট টাকা থাকবে তোমরা এটা করো যে চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা পাঁচ হাজার টাকা যদি আমরা এখানে রাখি বাকি থাকে ক
আর নগদান হিসাব ক্রেডিট হয় এই অ্যামাউন্টটা নিয়ে এখানে এটা বসাবো যেহেতু ব্যাংক হিসাবটা ডেবিট যাবে ক্রেডিট দিকে মাসের শেষ তারিখে অবশ্যই এটা যাবে ব্যাংক হিসাব দিয়ে হচ্ছে নগদের করে টাকা পয়সা আমরা জানি উনষাট হাজার পাঁচশো টাকা একটু লক্ষ্য করো যে আগে ছিল চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকা আর এখানে হচ্ছে উনষাট হাজার পাঁচশো আর পাঁচ হাজার এখানেও কিন্তু চৌষট্টি হাজার পাঁচশো টাকাই হচ্ছে তার মানে এই ব্যালেন্সের কোনো পরিবর্তন নেই নেক্সটে তোমরা যদি দেখো যে এখানে নগদের হিসাবটা যেহেতু ক্রেডিটে আছে এটা যাবে হচ্ছে ডেবিট দিকে আমরা লিখলাম যে নগদান হিসাব লিখার পরে এটা হচ্ছে যেহেতু এটা নগদান হিসাব এটা যাবে ব্যাংকের গড়ে অ্যামাউন্টটা উনষাট হাজার পাঁচশো টাকা এখন তোমার একটু লক্ষ্য করতে হবে যে ব্যাংকের ব্যালেন্সটা কিন্তু পরিবর্তন হবে অবশ্যই ব্যাংকের ব্যালেন্সটা পরিবর্তন হবে সো যেহেতু এটা পরিবর্তন হবে এটাকে আমরা মুছে দিব মুছে দিয়ে অ্যামাউন্টটা বসাবো মুছে দিলে এখানে অ্যামাউন্টটা বাড়তেছে কত টাকা আমরা একটু লক্ষ্য করি পঞ্চাশ হাজার দশ হাজার তিনশো মানে ষাট হাজার তিনশো আর হচ্ছে উনষাট হাজার পাঁচশো তোমরা ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে করো যে এটা কত টাকা হয় দেন বসিয়ে দাও হচ্ছে এক লাখ উনিশ হাজার পাঁচশত টাকা এটা আমরা বসালাম এখন এই এক লাখ উনিশ হাজার পাঁচশো টাকা এটাও মুছে দিয়ে এখানে বসাবো বসানোর পরে এখন আমরা এই যে ব্যালেন্সটা আছে তিন হাজার সাত হাজার দুইশত টাকা এটা আমরা এখন বিয়োগ দিব অর্থাৎ দশ হাজার দুইশো টাকা এটা থেকে বিয়োগ দিব বিয়োগ দিলে কত টাকা থাকে এখানে থাকে হচ্ছে এক লাখ নয় হাজার তিনশো টাকা এখানে তোমরা বসিয়ে দিবে এক লাখ নয় হাজার তিনশো টাকা আরেকটা জিনিস হচ্ছে এই যে যেহেতু এটা ব্যাংকে জমা দেওয়া হচ্ছে তার মানে এটা হচ্ছে কন্ট্রা এন্ট্রি সো এই কন্ট্রা এন্ট্রির জন্য সিটা তোমরা উভয় পক্ষে লিখে দেবা সো এখানে ব্যালেন্স সিটিটা পাঁচ পাঁচ হাজার টাকা হয়েছে এবং এক লাখ নয় হাজার টাকা এক লাখ নয় হাজার তিনশো টাকা হয়েছে এটা আমরা আবার ব্যালেন্স বিডি দিয়ে তারপরের মাসের এক তারিখে একইভাবে লিখে দিব এখানে পাঁচ হাজার আর হচ্ছে এক লাখ নয় হাজার তোমার হচ্ছে তিনশত টাকা আর বারটার টাকাটা যেভাবে আছে সেভাবে এখানে আরেকটা বিষয় তোমরা জেনে রাখো যে দু ঘোড়া অথবা তিন ঘোড়া দুইটা নগদান বইয়ের মধ্যেই কিন্তু তোমার এই ব্যালেন্স ট্রান্সফারেশনের এন্ট্রিটা যেতে পারে তো সো তোমরা একইভাবে এটা নির্ণয় করবা বাড়টার টাকা তো আর আমাদের কোনো ব্যালেন্স সিডিবিডি হবে না এটা যেভাবে আছে সেভাবেই থাকবে শুধুমাত্র লাস্টের এন্ট্রিটা নিয়ে তোমরা কাজ করবা সে এই হচ্ছে আমরা এক নাম্বারটা করলাম এখন যদি আমরা দুই নাম্বারের ক্ষেত্রে করি তাহলে কি হবে সো সেক্ষেত্রে আমরা এটা একটু মুছে দিই যতটুকু আমাদের লাগবে না এখানে আমরা অঙ্কটা শেষ করার পরে লাস্টে যে এন্ট্রিটা পড়বো সেটা হচ্ছে ব্যাংক উদ্দিত দশ হাজার টাকা রেখে অবশিষ্ট টাকা অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন করলে নগদ ব্যালেন্স কত টাকা হবে অফিসের প্রয়োজনে উত্তোলন সেটা নিয়ে আমরা যাবে দেখা করবো তার আগে হচ্ছে ব্যাংক উদ্দিত আমরা দশ হাজার টাকা লক্ষ্য করো যে এখানে ব্যাংক উদ্দিত কিন্তু পঞ্চাশ হাজার একশো টাকা সেখান থেকে হচ্ছে এখানে দশ হাজার টাকা রাখবে সো এখানে আমাদের দশ হাজার টাকা বসাতে হবে একদম আগের মতোই সো এখানে যে অবশিষ্ট টাকা থাকে সেটা কত টাকা চল্লিশ হাজার একশো টাকা এই চল্লিশ হাজার একশো টাকাই হচ্ছে এখানে আমরা কাজ করব অর্থাৎ এই চল্লিশ হাজার টাকা একশো টাকা হচ্ছে আমরা অফিসের প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করব যদি উত্তোলন করি সেক্ষেত্রে যাবে তা কি হয় নগদান হিসাবটা ডেবিট হয় আর ব্যাংক হিসাবটা ক্রেডিট হয় যেহেতু নগদান হিসাবটা ডেবিট তাহলে এটা যাবে হচ্ছে ক্রেডিট দিকে আবার একইভাবে এই মাসের শেষ তারিখে নগদান হিসাব দিয়ে ক্রেডিট গড়ে গেল এখন এটা হচ্ছে ব্যাংকের গড়ে টাকা বসবে যেহেতু এটা নগদের হিসাব চল্লিশ হাজার একশো টাকা এখন আবারও দেখো যে চল্লিশ হাজার একশো আর হচ্ছে দশ হাজার এটা কিন্তু পঞ্চাশ হাজার একশো টাকা হয়ে গেছে দেন এই টাকাটা আবার হচ্ছে পরেরটা আমরা করি যে ব্যাংক হিসাব যেহেতু ক্রেডিটে আছে এটা যাবে আবার ডেবিট দিকে মাসের শেষ তারিখে ব্যাংক হিসাব আমরা ডেবিট দিকে নিলাম নগদে করে টাকা বসবে হচ্ছে চল্লিশ হাজার একশো টাকা আমরা বসালাম এবং এটাতেও কিন্তু তোমরা যেহেতু এটা কন্ট্রা এন্ট্রির অঙ্ক এটাতে সি দিয়ে দিবা এখন আমরা ব্যালেন্সটা আবার কাউন্ট করি এখানে কিন্তু ক্রেডিট একটা কোনো পরিবর্তন হয়নি ক্রেডিট একটা ঠিক আছে অর্থাৎ ব্যাংকেরটা দুপাশে ঠিক আছে কিন্তু আমাদের নগদেরটা কাউন্ট করলে হয় আশি হাজার চার হাজার পাঁচশো তিন হাজার সাতাশি হাজার পাঁচশো কাউন্ট করলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক লাখ সাতাশ হাজার ছয়শো টাকা হয় এখানে আমরা বসিয়ে দিব যে এক লাখ সাতাশ হাজার ছয়শো টাকা নগদের করে এই একই অ্যামাউন্টটা আবার এ পাশেও আমরা বসাবো এক লাখ সাতাশি হাজার ছয়শো টাকা এখান থেকে তোমরা বাকিটা যোগ করার পরে এটা বাদ দিবা যোগ করলে কত টাকা হয় সাত দশ হচ্ছে সতেরো সতেরো হাজার পাঁচশো বিশ হাজার তেইশ হাজার তেইশ হাজার টাকা যদি এটা থেকে আমরা বাদ দিই তাহলে কত টাকা বসে এটা যদি আমরা বিয়োগ করি ক্যালকুলেটারের মাধ্যমে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশো টাকা হয় এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশো টাকা আর হচ্ছে দশ হাজার টাকা যেটা রাখতে বলেছিল সেটা আমরা এখন লিখে দিব যে এক লক্ষ চৌষট্টি হাজার তিনশো
ওকে তাহলে তোমাদের আর কোনো সমস্যা হবে না অর্থাৎ কাউন্ট করার সাথে সাথে তোমরা এটাও করে ফেলবা জাবেদাটা নেওয়ার পরে নগদান বইতে নিবা এভাবে তোমরা লাস্টে এই ব্যালেন্স বিডি অ্যান্ড সিডিটা নির্ণয় করে এখানে ব্যালেন্সটা দেখাতে পারবা সিনিয়র স্টুডেন্টস এই ছিল আজকের ক্লাস আজকের ক্লাসে আমরা নগদান বইয়ের দুই ঘরা নগদান বই তিন ঘরা নগদান বই অ্যান্ড ব্যালেন্স ট্রান্সফারেশন নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তোমাদেরকে অঙ্ক করার মাধ্যমে দেখিয়েছি কীভাবে তোমরা এটা করতে পারবা আশা করি তোমরা পুরো ক্লাসটি পাশে ছিলে এবং ক্লাসটিতে তোমরা সম্পূর্ণ এন্ট্রিগুলো বসতে পেরেছো যদি তোমাদের আজকের ক্লাসটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক দিবে এবং তোমার বন্ধুদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে নেবে তোমরা যারা এর মধ্যে পূর্বের ক্লাসগুলো মিস করেছো তারা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স থেকে লিংক নিয়ে সেখান থেকে ক্লাসগুলো করে আসবে আর আমার চ্যানেলটিতে তো সাবস্ক্রাইব মাস্ট পাশে থাকা বেল আইকনটিও তুমি বাজিয়ে রাখো যেন পরবর্তী ক্লাসটি তুমি সবার আগে পেতে পারো সি ইউ অন দ্য ভেরি নেক্সট ক্লাস স্টে হোম স্টে সেফ টেক কেয়ার আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড রিমেম্বার ওয়াইস পিপল প্র্যাকটিস অন টাইম